తెలుగు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేనదవ వచ్చినాన్ని మనం కలిసి చూద్దాం ట్రూ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ త్రీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ ఎయిటీన్ మనమందరమును ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె ప్రతిఫలింపచేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందచ్చు ప్రభు ఒక ఆత్మచేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము అలా చూద్దాం చాలామంది చదవట్లేదు బైబిల్ తీయట్లేదు ఇంకా పరధ్యానంలో ఉన్నారు రెండవ కురంతి మూడు పదిహెనిమిది కలిసి చూద్దాం మనమందరమును ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె ప్రతిఫలింపచేయచ్చు మహిమ నుండి అపోజ్ నేను పౌలు ద్వారా దేవుడు దాదాపు పదనాలుగు పత్రికలు కొత్త నిబంధనలో రాయించాడు దాంట్లో సంఘమనకు రెండు పత్రికలు రాసిండేది మొదట ఈ కొరంతీలకే కొరంతి అనగా ముఖం మొత్తట అని అర్థము శాటియేటెడ్ అంటే మనం ఉదాహరణానికి ఏదైనా స్వీట్ తిన్నామనుకో లడ్డు ఏదైనా మొదటి తినేటప్పుడు ఏంటో ఒకటే ఇచ్చారు సరిపోతుందా అనుకుంటాం మొదటిదేమో తక్కువ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది రెండవది ఇస్తే రెండవది కూడా సరిపోదు అనుకుంటాం కానీ తినలేం ముఖం మొత్తుతుంది అంటారు దాన్ని మధురమైంది అంటారు అలాగే ప్రజలు పాపాన్ని బట్టి ముఖం మొత్తిన పరిస్థితుల్లో కొరంతిలో ఉన్నారు అంటే పాపం చేసి 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 పాపమే ముఖం మొత్తిపోయింది వాళ్ళకి అది మంచి వ్యాపార కేంద్రం చాలా పెద్ద పట్టణం నల్గొండ కిండే చాలా పెద్దది అలాంటి పట్టణంలో దేవుని వాక్య పరిచర్య చేసే అవకాశము అపోజ్డ్ అయిన పౌలకు దేవుడు అనుగ్రహించినాడు ఆ పట్టణంలో వాక్య పరిచయ జరిగించడానికి సహాయకంగా అకుల్లా ప్రిస్కిల్ అనే దంపతులను దేవుడు సిద్ధం చేసినాడు వాళ్ళలో అకుల్లా అనే ఆయన యుధుడు అంటే బ్రదరు ప్రిస్కిల్ అనే ఆమె గ్రీకు దేశస్తురాలు చాలా తెలివైంది గ్రీకులు అంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు అని అర్థం వాళ్ళిద్దరు రోమాలో ఉన్నప్పుడు పరిచయం ఏర్పడి పెళ్లి చేసుకున్నారు ప్రభులో వారు సాగిపోతున్నారు రోమాలో క్లౌదియ చక్రవర్తి అందరు మేము మీ స్థలాలకు వెళ్ళిపోవాలా అని ఆజ్ఞ జారీ చేసినాడు సాధారణంగా మనల్ని ఒక స్థలం నుండి ఇంకో స్థలానికి వెళ్ళమంటే అంత తేలిగ్గ గళము చిన్న చిన్న విషయాలు పిల్లలు విద్యార్థులు స్కూల్లో బెంచుల్లో కూర్చున్నప్పుడు బెంచి మారమంటేనే ఇష్టపడరు మనం కూడా ఇల్లు మారాలంటేనే కష్టం ఊరు మారాలంటే కష్టం ట్రాన్స్ఫర్లు అంటే ఇంకా కష్టం దేవుడు వీళ్ళని అక్కడి నుండి కదలేటట్లు లేరని చక్రవర్తి ద్వారా ఆజ్ఞ పంపించిన చూడండి కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటా చక్రవర్తి చెడ్డోడు అందరూ ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఎందుకు పంపించాలా అని అనుకుంటాను కానీ తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడి నుండి పంపించబడకపోతే పౌలతో కలిసి పరిశీలనలో పాలు పొందలేరు కొరంత సంఘం రాదు అర్థమైంది అనుకుంటా కానీ కొన్నిసార్లు దేవుడు మనకి ఇబ్బందులు కష్టాలు నష్టాలు ఇవన్నీ కలుగజేసేది ఎందుకంటే కొంత చుట్టుపక్కల సంఘాల్లో మేలు పొందినట్లుగా ఒకవేళ వాళ్ళే లేకపోతే పౌలు ప్రకటించడానికి అంత సహాయకులు ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మీకు తెలుసు చాలా పెద్ద ఐశ్వర్యవంతులు 
సాధారణంగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మందిరంకి రావాలంటే ఇష్టపడరు వచ్చిన అత్తిపత్త ఆక మాదిరి ఉంటారు తెలంగాణలో అట్లే అంటారా అదేనా కాదా కాదా అత్తిపత్త ఆక అంటే పొలాల్లో ఉంటుంది ఆకని ముడుచుకుని తాకితే ముడుచుకుంటారు మళ్ళీ మనం చేయి వదిలేస్తే దానంతటి అదే వెడల్ అలాగ వాళ్ళు మనం దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళు ముడుచుకుంటారు అంటే మేము ద చాలా ధనవంతులు పెద్ద ఆఫీసర్లు అని వీళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తున్నారు అని మనం దూరం వచ్చామనుకో మళ్ళీ వాళ్ళు పురివిప్తారు అకుల ప్రిస్కిల దంపతులు మనకు నేర్పించే ఆత్మీయ గుణపాఠం ఏంటంటే చాలా పెద్ద దంపతులు ఎంత దంపతులో తెలిసిన మీరు డేరాలు కుట్టేవాళ్ళు అంటే ఊరికి బయట చినిగిపోయిన డేరాలు కుడుతున్నారు అనుకోవద్దండి వాళ్ళ రోమాలు డేరాలు డీలర్లు డీలర్లు అంటే ఇప్పుడు మీరు పెద్ద సీఎం ప్రోగ్రాము అదే ఇది ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి డేరాలు టెంట్లు వెళ్ళాలంటే ఎక్కడి నుండి వేస్తారు నల్గొండ వాళ్ళు సరిపోరు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ నుండి అదే పెద్ద ఊర్లో ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు అలాగ చుట్టుపక్కల డేరాలు ఏదన్నా వేయాలనంటే కొనాలని అందించే రోమాలో వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొనాలా అర్థమైంది అనుకోండి నీకు దానికి మన అక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సిఈఓ ఎవరు ఆమె పేరు ఆ ఊరికే చాలామంది ప్రిస్కిల ప్రిస్కిల అని పేరు పెట్టుకుంటారు కానీ ఏమి ఉండదు అలాంటి గొప్ప ధనవంతులు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోమన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక దగ్గర వ్యాపారం స్థిరమైన తర్వాత ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళమంటే వ్యాపారం నిలబడదు మీకు తెలుసు కదా కొంతమంది తోపుడు బండ్లు పెట్టుకుని టీ స్టాల్స్ ఇడ్లీ దోశలు పెడుతుంటారు వాళ్ళు ఆ స్థలం కదిలిచ్చినాం అనుకో మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర కుదురుతుందా లేదా అని అనుమానము వాళ్ళకి సెంటిమెంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ స్థలం బాగా కలిసి వచ్చింది మాకు వేరే దగ్గర కలిసి వస్తుందా రాదా అని అనుకుంటా అది సెంటర్ కూడా అలాగే రకరకాలుగా అంటారు రోమా సెంటర్ అది పెద్ద హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద పట్టణం వాడు అక్కడి నుండి వెళ్ళమంటే ఎట్లా అని భవిష్యత్ లోపల చాలా బాధపడ్డారేమో మనకు తెలియదు ఇక్కడ రాయబడలేదు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళు బయలుదేరి కొరంతికి వచ్చినారు అంటే రోమ తర్వాత ఇంక పెద్ద పట్టణము వ్యాపార కేంద్రము కొరంతినే వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు కదా వ్యాపారం ఎక్కడ బాగా జరుగుతుందో తెలుసుకొని అక్కడికి వచ్చినారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ వ్యాపారంలో పాలు పొందడం కంటే ప్రభు వ్యాపకంలో పాలు పొందడం మంచిదని పావులు వాళ్ళని కనుక్కున్నాడు వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయడం ఆయన ఆరంభించినాడు అలాగే కొరంతిలో దేవుని వాక్యము ప్రకటించినారు ప్రకటించిన తర్వాత చాలా పోరాటం వచ్చింది ఎంత పోరాటం వచ్చిందంటే ఇంకా పావులు అనుకున్నాడు ఈరోజు రాత్రే ఇక్కడ ఆఖరి ఎవళ్ళు మనం చెప్పే వాక్యం ఇష్టపడట్లేదు చాలా కరడగట్టిన వాళ్ళు ఉదయాలన్నీ బండబారిపోయినాయి ఈ రాత్రి ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతా నాకు చాలా పోరాటం వచ్చింది ఏ సంఘానికి లేదా ఏ స్థలంలో ఏ పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినా ఎంత పోరాటం రాలేదు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతా అని అనుకున్నప్పుడు దేవుని దూత ఆయనకి రాత్రి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అప్పుడు పలికిన మాట నాకు తెలిసి ఆయన సంఘాలకు సువార్త ప్రకటించే సందర్భాల్లో ఈ ఒక్క సంఘానికి మాత్రమే దేవుని దూత ఇలాగ ప్రత్యక్షమైనట్లు వాక్యంలో మనం చూస్తాం నీవు భయపడక మౌనముగా ఉండక మాటలాడము ఈ పట్టణంలో నాకు బహుజనం ఉన్నది అపోస్తుల గారులు పద్దెనిమిది తొమ్మిది పదిలో మనం చూస్తాం ఇది చాలా గంభీరమైన వాగ్దానం అపోస్తుల కార్యాలు పద్దెనిమిది తొమ్మిది రాత్రి వేళ దర్శనం అందు ప్రభు నీవు భయపడక మాట్లాడము మౌనముగా ఉండము నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నీ హాని చేయటకు నీ మీదకి ఎవడను ఈ పట్టణంలో నాకు బహుజనం ఉన్నదని పౌలతో చెప్పగా అతడు వారి మధ్య దేవుని వాక్యం బోధించు ఒక సంవత్సరం మీద ఆరు నెలలు వెళ్ళిపోవాలనుకున్న రాత్రి రాత్రి దేవుడు మాట్లాడినాడు ఇప్పుడు ఎంతకాలం ఉన్నాడు దేవుడు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఒకటిన్నర సంవత్సరము వారి మధ్య దేవుని వాక్యము బోధించు దేవుడు కొన్నిసార్లు వాగ్దానాల ద్వారా మనం దర్శిస్తాడు భయపడక మౌనముగా ఉండక మాటలాడము అంటే మన మాటలు కాదు మనం అనుకుంటాం నేను ఇప్పటికీ చాలా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు అనుకుంటాడు అది కాదు చాలామంది నోరు నోళ్ళు ఆ మాటలు అనుకుంటారు దేవుని మాటలు దేవుని మాటలు భయపడ చెప్పడానికి కొన్నిసార్లు మనకు భయం వేస్తుంటుంది మన దగ్గర పరిచయం అని వాళ్ళైనా మన పొలాల్లో పనిచేసే వాళ్ళైనా మన బంధువులైనా వాళ్ళకి చెప్పాలంటేనే 
మనం లోపల కొన్ని ప్రిజంప్షన్స్ తయారు చేసుకుంటాం ఏమనంటే వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఇన్నర్లే ఎందుకు చెప్పడం మొదటిది రెండవది వాళ్ళు చెప్పినా కూడా మారలే ఎందుకు చెప్పడం మూడవది వాళ్ళు చాలాసార్లు వింటారులే మనం చెప్తేనే ఏంటి నాలుగవది అసలు నేను ఇలాంటి వాళ్ళకి చెప్పడం కష్టము దానికి ప్రత్యేకంగా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొని వస్తాంలే ఇలాంటి ప్రిజంప్షన్స్ అన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ తయారు చేసుకుంటాం మనము మొత్తానికి మాట్లాడకుండా అవుతాం నేను రక్షించబడిన తర్వాత ప్రభు పరిచయంలోనికి రాక్ మనకు ఈ వాగ్దానం నాకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎవరో మీ ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అడిగినారు బ్రదర్ ఈ సంవత్సరం మీకు వాగ్దానం ఏంటి ప్రభు ఇచ్చింది అంటే నేను ఇది చెప్పిన భయపడక మౌనముగా ఉండక మాటలాడము అని సరే ఏంటో ఇది ఏంటో ఇది అనుకున్నా ఆ సంవత్సరం దేవుడు పరిచయ కొరకై విస్తారమైన ద్వారాలు తెరవడం ఆరంభించినాడు యూత్ రిట్రీట్స్ యూత్ క్యాంప్స్ స్పెషల్ మీటింగ్స్ అలాంటి పరిచర్యలు ఆ సంవత్సరం అంతా వాడబట్టానికి ప్రభు సాయం చేశారు అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఎందుకు భయం అని మీరు అంటారేమో ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది కనుక అనిపించట్లేదు అలవాటు కాని వాళ్ళు నిలబెట్టాడు ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని బాటిల్లో నీళ్ళు తాగుతారు అది భయం వస్తుంది దాన్ని స్టేజ్ ఫియర్ అంటారు ఎందుకు వస్తుంది తెలీదు వస్తుంది ఇప్పుడు పౌల్ లాంటి వాడు స్టేజ్ ఫియర్ని బట్టి భయపడలేదు పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నాయని భయపడినాడు అందుకే భయపడక మౌనముగా ఉండక మాటలాడు అప్పుడు ఆయన మాట దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రబలమై వ్యాపించింది సంఘం ఏర్పడింది సాధారణంగా సంఘాలు ఏర్పడితే మనకు సంతోషం కలుగుతుంది ప్రభుకు స్తోత్రాలు అనుకుంటా ఆ గోదుల మధ్యలో గురుగులు కూడా ఇత్తిపోతాడు కదా మనవాడు రాత్రి వచ్చి చెప్పడో గురుగులు ఇత్తేసి పెయింటాడు సైతాడు ఎవరు మన పరిచయ ద్వారా మేలు పొందినారో ఎవరికి మనం బాప్తిస్మ ఇచ్చినామో ఎవరు పేరు పెట్టినామో ఎవరికి పెళ్లి చేసినామో ఎవరికి అన్నీ సహాయం చేసినా వాళ్ళే లేస్తారు ముళ్ళ మాదిరి వాళ్ళే నిలబడతారు వాళ్ళే పోట్లాడడం ఆరంభించినారు అలాగ పోట్లాడడం ఆరంభిస్తే అది పౌలుకి తెలిసింది ఎప్పుడు పౌలు రోమాలో ఉన్నాడు అప్పుడు పౌలు మొదటి పత్రిక వాళ్ళ కొరకు రాశాడు తర్వాత వారు ఆత్మీయంగా కొంత కట్టబట్టడానికి ముందుకు వచ్చినారని ఎగిన తర్వాత వారి కొరకే ప్రోత్సాహపరచడానికి పౌలు రెండవ పత్రిక కొరంతీలకి రాశాడు ఈ కొరంతీలు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదంలోనికి రావాలని పౌలు ఉద్దేశించి వారిని పురుకొల్పటానికి ఈ రెండవ పత్రిక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా చేసిన ప్రయత్నం ఈ పత్రిక అసమానమైనది కనీసం ఐదు కారణాలు మనం చెప్పవచ్చు మొదటిది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద టెస్టిమని ఆఫ్ పాల్ ఇది పౌలు యొక్క సాక్ష్య పుస్తకం పౌలు సాక్ష్యం అపుస్తుల కార్యాలు మూడు సార్లు చెప్పాడు తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో అధ్యాయాలు కానీ ఐదు నిమిషాలే చెప్పాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన తన సాక్ష్యము వారికి వివరంగా బోధించినట్లు వాక్యం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ సాక్ష్యంలో మీకు తెలుసో తెలియదు మామూలుగా మనం సాక్ష్యం అంటే ఏం చెప్తాం మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెప్తాం మేము అసలు ఎంత ధనవంతులమో తెలుసా ఎంత పెద్దవాళ్ళమో తెలుసా ఎవరిని కొట్టినని తెలిసినా ఎవరికి నష్టం కలిగిందో తెలిసినా ఇదంతా చెప్పేస్తాం చెప్పేసి ఎక్కడో ఒక మాట అట్లా తాళింప మాదిరి ఎస్ ప్రభు నన్ను మార్చినాడు అని చెప్పేసి దిగిరిపోతూ ఉంటాం ఇంకా చివరిలో అది ట్విస్ట్ ఏంటంటే అసలు నా సాక్ష్యం చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు అందరు అట్లా చెప్తుంటారు ఎక్కడ సాక్ష్యం చెప్పమని ఇచ్చిన అసలు నా సాక్ష్యం చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు అంటే నీకు సాక్ష్యమే లేదు అని అర్థం ఎందుకంటే యేసు ప్రభు తర్వాత కొత్త నిబంధనలో సాక్ష్యం కలిగింది ఒకడే ఒకడు పౌల్ అంటాడు ఆయన సాక్ష్యమే మూడు సార్లు ఐదు నిమిషాలే చెప్పినాడు ఆయనకంటే సాక్ష్యం ఉందే మనకి ఆయనకంటే ఎక్కువ చదువుకున్నావా ఆయనకంటే వాక్యం బాగా తెలుసా ఆయనకంటే దేవుని ద్వారా ఎక్కువ దర్శించబడ్డామా ఏది అవసరమో అది చెప్తే ఐదు నిమిషాలు తక్కువ వస్తుంది ఏది అనవసరమో అది చెప్తాం కనుక మనకు టైం తక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు రెండవ పత్రిక అంతా ఆయన సాక్ష్యమే మీరు గమనించినారో లేదో ఆయన సాక్ష్యంలో ఏం చెప్పాడంటే పొందిన కష్టాల గురించి మాట్లాడాడు బైబిల్ పండితులు అంటారు దాదాపు నలభై రకాల కష్టాలు ఈ రెండవ పత్రికలో ఆయన వివరించినాడంట 
చివరి ఆఖరి కష్టం ఏంటంటే మా ప్రాణము ఉంటుందన్న నమ్మకం లేని స్థితిలో మేము ఉంటిమి ఇక చాలా కష్టాలు సాధారణంగా మనం సాక్ష్యం అంటే ఇవన్నీ కత కత్తిరిస్తాం దిగంబరత్వంతో ఉంటిని ఆహారం లేకుండా ఉంటిని పస్తులో ఉంటిని సముద్రంలో ఉంటిని తర్వాత కొట్టబడితేనే కడప సహోదరుల వల్ల మోసపడితేనే ఇవన్నీ మనం జపము అన్నీ గొప్ప గొప్పలే చెప్పుకుంటాం మనం పడిపోయింది పాడైపోయింది పతనమైంది మందిరం మానేసింది బైబిల్ చదివడం మానేసింది ప్రార్థన చేయడం మానేసింది ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోం ఎందుకంటే సాక్ష్యం కాదు అనుకుంటాం పౌల కష్టాలన్నీ ఇక్కడ చెప్పాడు కనుక మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సాక్ష్యం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అవకాశం మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఈ కొరంతి రెండో పత్రిక పూర్తి ఒకే సిట్టింగ్లో చదవండి వన్ సిట్టింగ్ ఫుల్ రీడింగ్ అప్పుడు మనం ఎలాగ చెప్పుకోవాలో దాన్ని కొద్దిగా వడబోసుకోవచ్చు మనకి చేయడం వచ్చు కానీ వడబోయడం రాదు అది సమస్య అందుకే ఎక్కడ చెప్పినా గొంతు పట్టుకుంటాయి వడబోస్తే ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ చేస్తే అప్పుడు సాఫీగా ఉంటాయి ఇది మొదటి కారణం కనుక టూ కొరంతియన్స్ ఈజ్ ద టెస్టిమోని ఆఫ్ అపోజల్ ఫాల్ పౌలు యొక్క సాక్ష్యం డాక్టరిన్ సిద్ధాంతం చాలా తక్కువ చెప్పాడు అంత ప్రా అంత ఆయన అనదిన జీవితంలో జరుగుతున్న క్రియాపూర్వకమైన క్రైస్తవ్యాన్ని ఈ పత్రికలో మనం గుర్తించాలని ఆయన చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుల ద్వారా పూనుకున్నాడు రెండవది ఈ పత్రికలో దిస్ ఎపాసిల్ గివ్స్ ఎ టాల్ ఆన్సర్ as to why people christians suffer christavulu enduku shrama anubhavistharu ane daniki nilivettadi jawabistundi naaku telisi kotta nibandhanlo intakante ekkoga christavudu enduku shramalu pondutadanu jawab icche pustakam emi ledante tappu gaademo bible antatlayite yob undi yob paddi bhagam mandalam vallaku anta teliku ardham ga meeku ardham aitadu ga naake em ardham gaadu kani idi gajya bhagam పద్య భాగం అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇంతే ఎంత ఉంటుంది పది పేజీలు ఇరవై పేజీలు టెక్స్ పద్య భాగం పోయేట్రీ అంటారు పదో తరగతిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్లో డిగ్రీలో అని అది ఎన్ని రోజులు చెప్పినా అయిపోదు రోజు ఒకే సెంటెన్సే చెప్తుంటారు టీచరు చివరి కాలేజ్ డే అయిపోయినా కూడా ఇంకా మిగిలింటుంది ఈ గద్య భాగం అలాగే కాదు చదువుతా పోయేదే ఊరికే మొదటి లెసన్ ఇది రెండో లెసన్ ఇది మూడో లెసన్ ఇది అని చాలా తొందరగా అయిపోద్ది మనం కూడా చదువుకున్నా గుర్తొస్తుంది దట్స్ కాల్ ప్రోజ్ కనుక మన కష్టాల్లో శ్రమలో ఒక క్రైస్తవుడు వై గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు బ్యాడ్ పీపుల్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు ద గుడ్ పీపుల్ టూ కొరన్ థింగ్స్ ఈజ్ ఎ టాల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మంచి సంగతులు చెడ్డోళ్ళకి బాగా జరుగుతాయి చెడ్డ సంగతులు మంచోళ్ళకి ఎందుకు ఎక్కువ వస్తాయి ఇది అందరిలో క్రైస్తవుల్లో ఉండే బలమైన ప్రశ్న ఈ బలమైన ప్రశ్నకు రెండవ కొరంతి పత్రిక ఒక అందమైన ఎత్త ఇన్న జవాబు మూడవది ఎందుకు ఈ పుస్తకం అసమానమైనది అంటే మూడవ కారణం ఈ పుస్తకంలో ద గ్రేటెస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మెన్షన్ పాత కొత్త నిబంధనలో గొప్ప ప్రశ్న కొత్త నిబంధనలో గొప్ప జవాబు ఈ రెండవ కొరంతిలో రాయబడింది ఏంటి గొప్ప ప్రశ్న అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారేమో ఆ ప్రశ్న లేకపోతే జవాబు ఉండేది కాదు జవాబు లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు కరెక్టేనా ఎనిమిది తొమ్మిది టూ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ నైన్ కొరంతిలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన టూ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ నైన్ మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టిమెంట్ మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా కృప అంటే ఏంటో అక్కడ వివరించినాడు ఇది చాలా పెద్ద పదమే ఆయన ధనవంతుడైండి దరిద్రులమైన మన కొరకు ధనవంతుడైన దేవుడు దరిద్రుడిగా చేయబడను అని జవాబు రాసాడు ప్రశ్న ఆయన ఇచ్చినాడు జవాబు ఆయన ఇచ్చినాడు అందుకే బైబిల్ చాలా అందమైందని మనం ఎందుకు అంటామంటే ప్రశ్నలు అక్కడే ఉంటాయి జవాబు అక్కడే ఉంటుంది కళ్ళు ఉన్నోళ్ళకి కళ్ళు లేనోళ్ళు ఏమంటారు బ్రదర్ బైబిల్లో నాకు అది అర్థం కాలేదు ఇది అర్థం కాలేదు అంటారు అన్నీ అర్థం కాకపోవచ్చు అవసరమైంది దేవుడు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు దిస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్వశ్చన్ 
మీరు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదరి ఇది ప మొదటి పత్రికలో రాసిన సూట్ అవుతుంది అని అనుకుంటాం మనము ఎందుకంటే వాళ్ళు రక్షించబడిన వాళ్ళు చాలా కాలం ప్రభుత్వం నడిచిన వాళ్ళు ప్రభు బలంలో పాలు పొందిన వాళ్ళు ఎంతో తలాంతులు ఉన్న వాళ్ళు జ్ఞానమంది ఐశ్వర్యవంతులు రిచిన్ విజ్డమ్ అంట అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఇప్పుడు కృపను గురించి బోధిస్తున్నాడు ఏంటి బోధించడమే కాదు వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన కృపకు అందమైన జవాబు పన్నెండు తొమ్మిది టూ కొరెంతియన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ నైన్ అందుకు నా కృప నీకు ఈ వాక్యం తెలిసిన తెలియని క్రైస్తవుడు ఎవరో అనుకుంటే చేయొద్దండి ఉన్నారా నా కృప నీకు చాలను అనే వాక్యము తెలియని క్రైస్తవుడు ఎక్కడైనా ఉంటాడా ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఏంటి మన ప్రభు అయిన కృపను ఎరుగుదురా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపను పన్నెండు తొమ్మిదిలో ఏంటి నా కృప నీకు ఈ రెండు మాటలు బైబిల్ ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ లేవు ద గ్రేటెస్ట్ క్వశ్చన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆన్సర్ అందుకే మనం ఏ సందర్భంలోనైనా ఎన్ని కష్టాల్లోనైనా ఈ పన్నెండు తొమ్మిది ఎక్కువ జ్ఞాపం చేసుకుంటాం నా కృప నీకు చాలను నా కృప నీకు చాలను వీళ్ళల్లో వాల్ టెక్స్ట్ కూడా చాలామంది ఈ వాక్యం ఖచ్చితంగా పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఎన్ని కారణాలు చెప్పాం కొరంతి ప రెండవ పత్రిక మిగతా పత్రికలతో పో తలంచినప్పుడు అసమానమైనది అనటానికి ఎన్ని కారణాలు చెప్పాము మూడు కారణాలు చెప్పాము నాలుగో కారణం ఏంటి ఈ టాక్స్ అబౌట్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేస్ గొప్ప స్థలాన్ని గురించి మాట్లాడుతుంది పన్నెండు రెండు రెండు కొరంతి పన్నెండు రెండు క్రీస్తుని అంత ఒక మనిషిని నేను ఎరుగుదును అది పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట మూడవ ఆకాశము నాకు కొనిపోబడను ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చు సో మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడిగేంత వాడిని కాదు అసలు మీరు ఎక్కడా నేను ఎక్కడా మూడవ ఆకాశము దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడే ఉన్నవాళ్ళు కాదు వెళ్ళి అక్కడే ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు బైబిల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు మొదటి వ్యక్తి ఎవరు చివరి వ్యక్తి ఎవరు పౌలు అనే వ్యక్తి మనకు అలాంటిది ఏమైనా ఉందా మన మూడో ఉన్నారు కనుక వెళ్ళి వచ్చింటే మేమో కానీ మూడో ఆకాశానికి వెళ్ళి రావడం ఏంటి అని మనం అనుకుంటాం బైబిల్ పండితులు ఏమంటారంటే కనీసం ఇద్దరు వ్యక్తులు మూడో ఆకాశానికి వెళ్ళి వచ్చిండొచ్చు దాంట్లో మొదటి వాడు అపోజిట్ అయిన పౌలు రెండవ వాడు అపోజిట్ అయిన యోహాన్ ప్రకటనకు అందరం నాలుగో అధ్యయనంలో పరలోకం తెరవబడి ఉంటగా నేను చూచితిని అని అన్నాడు కదా ప్రభు ఆత్మ నన్ను ఎత్తుకొని పోయాను తోడుకొని పోయాను కనుక బహుశా ఆయన ఆ మూడవ ఆకాశము అనుభవంలోనికి వెళ్ళి ఆకాశాలు ఏడు అంటారు మరి మూడవది నాలుగవది ఐదవది ఆరోది ఇలాగ రకరకాలుగా బైబిల్ పండితులు మాట్లాడుతూ వస్తారు నాకు వీటిని గురించి అంత ఎక్కువ తెలియదు అందుకనే నేను ముందుకెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఇప్పుడు నాలుగు కారణాలు చూసినాం మొదటిది ఇక్కడ చూడండి అక్కడ రోజు చూస్తూనే ఉంటారు కదా కొరంతి రెండవ పత్రిక అసమానమైనదని చెప్పడానికి మొదటి కారణం ఏంటి ఇది అపోజిట్ అయిన పౌలు సాక్ష పుస్తకం రెండవది ఇది విశ్వాసికి క్రైస్తవునికి సా శ్రమలు ఎందుకు వస్తాయి అని తెలియచేయటానికి ఎత్తైన ఒక ఉదాహరణ లేదా వివరణ మూడవది ఈ పుస్తకంలో గొప్ప ప్రశ్న మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా అలాగే గొప్ప జవాబు నా కృప నీకు చాలు నాలుగవది పరదయసులోని కొనిపోబడిన మనిషి చూడండి ఎవరైనా హాస్పిటల్కి పోయి వస్తే ఎంతమంది వెళ్తాం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు లేక అరాన్ వచ్చిందని అంతకుముందు గుంపులు గుంపులు వెళ్ళేవాళ్ళు అందుకే ఎబ్రోన్ ఫెలోషిప్ వాళ్ళు హాస్పిటల్లో చేర్చుకోకూడదు అని కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ డిసైడ్ అయ్యిండే ఎందుకంటే మందలు మందలు పోతున్నారు మందలు మందలు వస్తున్నారని 
వాళ్ళు శానిటై ఇబ్బంది పడిపోయేవాళ్ళు పేషెంట్కి ఏమైనా అవుతుందేమో అని ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పటి నుండి వెళ్ళట్లేదు అనుకో అది వేరే విషయము అలాగే హాస్పిటల్ నుండి వస్తేనే ఇంతమంది వెళ్తామే ఒక వ్యక్తి పరదేశ మూడవ ఆకాశానికి వెళ్ళి వచ్చినాడంటే ఇంకెంతమంది వెళ్ళింటారు చుట్టానికి అలాంటి భక్తుడు దైవికమైన సంగతులు మన కొరకు రాయటానికి పూనుకున్నట్లు వాక్యంలో మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇంక ఐదో కారణం చెప్పి ముగించమంటారా పదకొండు రెండు కొరంతి రెండవ పత్రిక పదకొండు అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాం దేవాసక్తితో మేడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకగా ఒక్కడే పురుషుని కనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవాలని మిమ్మల్ని ప్రధానము చేసి తిని ఎస్ పౌజ్ టు క్రైస్ట్ ఎజ్ ఎ చేస్ట్ వర్జిన్ పవిత్రురాలైన కన్యకగా క్రీస్తుకు ప్రధానం చేయబట్టు ఈ పదం నాకు తెలిసి బైబిల్లో అదొక్క సందర్భంలోనే రాయబడింది ప్రధానమనే మాట విషయాలు మనకు కనిపిస్తున్నా మత యేసు వార్తలో కూడా కనిపిస్తున్నా కానీ సంఘము యేసు ప్రభుతో ప్రధానం చేయబడేది ఇక్కడే మన జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది ఇది క్లైమాక్స్ అల్టిమేట్ ఎంట్ ఇది సంఘం యొక్క పరాకాష్ట అంతం మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన కొరికే ప్రాణం పెట్టిన ఆ ప్రభుతో మనము ఐక్యపరచబడ్ ఇలాగ చాలా కారణాలు ఈ కొరంతి పత్రిక రెండవ పత్రిక చాలా ప్రత్యేకమైందని చెప్పడానికి మనకు కనిపిస్తాయి కానీ సమయ హద్దుబాటును బట్టి ఐదు మాత్రమే మనం ఇప్పుడు చూచ్చినాం కానీ ఈ దినము రేపు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం చేసి చిన్న ప్రయత్నం ఏంటంటే బైబిల్ మాధుర్యాన్ని జొర్రుకోవటానికి కొంత ప్రయత్నం చేస్తాం అది బాగుందని తెలిసిన వాళ్ళు మీరు కొనసాగించవచ్చు అది ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు మీ ఇష్టం దాని కొరకు చిరు ప్రయత్నం ఈ ఐదు కారణాలతో ఈ రెండవ పత్రిక అసమానమైనదని మనం గుర్తించవచ్చు అపోజిట్ అయిన పౌలు ఏ పత్రిక రాసిన చాలా చక్కటి సంబోధన మాటలు పరిచయము వాట మనం మెరుగుదు ఇలా మనం కూడా ఉంటే ఎంత బాగుండో అని అనుకుంటాం కొరంతి రెండవ పత్రిక కొరంతిలకి రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన టు కొరంతి ఇన్ చాప్టర్ వన్ వాస్ వన్ ఈ మొదటి వచ్చినలో కనీసం ఆరు విషయాలు ప్రస్తావించినాడు ఈ మొదటి సెషన్లో దాన్ని చూసి ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం టు కొరంతి ఇన్ చాప్టర్ వన్ వాస్ వన్ కొరంతిలకి రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు యొక్క అపోసులైన పౌలును మన సహోదరుడైన తిమోతియును కొరంతిలోనున్న దేవుని సంఘమునకు అకయందంతటనున్న పరిశుద్ధులందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయునది సుడు పౌల్ లాంటి వాడికి సమానమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారని మనం అనుకుంటామా ఇప్పుడు మనకు సమానమైన వాళ్ళు కంటే మనకింటే ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు కానీ మనకు గర్వం లోపల తాణం మారుతూ ఉంటుంది నేనేంటి వాళ్ళని బలగ్రీయడం ఏంటి నేనేంటి వాళ్ళకి ప్రైజులాడు చెప్పడం ఏంటి నేనేంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఏంటి వాళ్ళకే పని ఉంటే వస్తారులే వాళ్ళే మాట్లాడతారులే వాళ్ళే చూస్తారులే ఇవన్నీ మనం అనుకుంటాం కానీ పౌలు దేవుని ప్రజలంటే దైవ దృష్టితో చూచినట్లుగా మనకు ఆయన పత్రికల ఆరంభం చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఐదు విషయాల్లో మొదటి విషయం మనం చూస్తాం దేవుని చిత్తము వలన కొత్త నిబంధనలో యేసు ప్రభు తర్వాత దేవుని చిత్తం ఎవరైనా ఎక్కువ చేసినారని అనుకుంటే 
దేవుని చిత్త ప్రకారం పరిచయం చేసినారు అని అనుకుంటే దేవుని చిత్రం యొక్క కేంద్రములోండి పరిచయం చేసినారు అనుకుంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరై ఉంటాడు అపోజ్డ్ అయినా అందుకని ఆ మాట ఆయనకు వెన్నుతో పెట్టిన విద్య ఆ మాట అనుభవపూర్వకమైన అభ్యాసం దేవుని చిత్తము వలన కనుక దేవుని చిత్తము తన పత్రిక రాయటానికి కూడా ప్రోత్సహించినట్లుగా అర్థమవుతుంది కనుక మొదటిది ఏంటంటే సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎపేసల్ ఈ పత్రిక రాయటానికి మూలం దేవుని చిత్తము ఆయన దేవుని చిత్తానికి వెళ్ళపట్టి ఏది చేసేవాడు కాదు చూడండి అపుస్తుల కార్యాలు మనం చూస్తాం కదా ఆయన ఒక దగ్గరికి పరిసరికి వెళ్ళాలా అని అనుకుంటే ప్రభు ఆత్మ వారిని యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్ళనీయలేదు అంతటా వారు మాసుధోనియ దాటి త్రోయకు వచ్చి అంటే దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడుతున్నారు ఎందరు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడతారు రోమ ఎనిమిది పద్నాలుగు వారందరూ దేవుని కుమారులు నడిపించబడిన వాళ్ళందరూ ఏమో మీరే అర్థం చేసుకోండి దోస్ ఆర్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ కాల్ సన్స్ అండ్ పారాప్రైజ్ ఏంటంటే డాటర్స్ అండ్ దోస్ ఆర్ నాట్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ డాష్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా నడిపించబడని వాళ్ళు కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నడిపింపు కింద మనము దినాల్లో దేవు దైవజండు బక్సింగ్ గారు దేవుని చిత్త ప్రకారం ప్రార్థన చేసి ప్రార్థనాపూర్వకంగా కార్యక్రమాలు పూనుకున్నట్లు మనకు పరిచయం మనలో చాలామంది వింటాం కదా ఇక్కడ ఉన్న ముఖ్యంగా బ్రదర్స్ని అడుగుతా మీరు తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకొని సెలూన్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేయొద్దండి నాకు తెలిసి ఎవరు ఉండము నేను కూడా అలాగే చేయను ఇది రొటీన్ కార్యక్రమం కదా అని అనుకుంటాం కానీ ఆ దైవజండు చిన్న తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవటానికి కాదు షేవింగ్ చేసుకోవటానికి ఆ దినాల్లో షేవింగ్ కూడా బయట చేసుకునేవాళ్ళు దానికి కూడా ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అలాగే కొంతమందిని ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినాడు అని మనం వింటుంటాం అలాగ పరిచర్యలో దేవుని చిత్తం కొరకు ప్రయాసపడినాడు ఆ మధ్యలో ఒకసారి గోదావరి ప్రాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోదావరి ప్రాంతానికి అక్టోబర్లో బక్సింగ్ గారు బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చురుగ్గా పరిచయం జరిగిస్తారు వృద్ధాపం ఇంకా రాకమునుపు వెళ్ళి ఆయనతో పాటు ఆయన ఎప్పుడు ఒకడే వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఆయన ఎప్పుడు టీమ్ ఒకళ్ళే చేయాలనుకునేది ఇట్స్ నాట్ బిబ్లికల్ వీళ్ళు చాలామంది అనుకుంటారు అలాగ చేస్తుంటారు కూడా నేను బైబిల్లో మీకు చాలా ఉదాహరణలు చూపిస్తా వర్కింగ్ విత్ టీమ్ వర్కింగ్ విత్ టీమ్ వర్కింగ్ విత్ టీమ్ ఒక జట్టుగా పని చేయచ్చు కనుక ఆయనతో పాటు కొంతమంది సేవ పరిచర్య కొరకు గోదావరి ప్రాంతానికి వెళ్ళారంట బాగా వర్షకాలం అక్కడ స్థానికులు ఏం చేశారంటే బక్సింగ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రదర్ మామూలుగా మనం చెప్తాం కదా ఈ ప్రాంతం మీకు ఆయనకు ఎక్కువ తెలియదేమో అప్పట్లో ఓ ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం వర్షాలు పట్టుకుంటే ఆగేవి కాదు ఆగితే వచ్చేవి కాదు నేను చెప్పే మాటలు పాతలకు అర్థమైంటే ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం వర్షాలు పట్టుకుంటే ఆగేవి కాదు ఆగితే వచ్చేవి కాదు కనుక బహుశ మీకు ఇక్కడ తెలియదేమో ఇక ఇది వర్షకాలము పట్టుకుంటే ఆగవు అందులో గోదావరి దగ్గర ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇంట్లో నుండి బయటకు కాలు పెడితే అంత జిగట మన్నం నల్లరాగడి ఉంటుంది కనుక సువార్ చెప్పాలంటే పొలాల్లో ఉరమళ్ళలో వెళ్ళాలి ఇక్కడ మన మాదిరి రోడ్లు కొండల గుట్టలు ఉండవు ఆ రాత్రి మిగిపోవచ్చు ఈ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు అంటానికి ఉండదు అక్కడ నీ కన చూపు మేరలో ఎంత దూరం అన్న చూ ఒక్క రాయి కూడా కనిపించదు నల్గొండ జిల్లాలో కన చూపు మేర ఎక్కడన్నా చూడు రాయి తప్ప నాకు తెలుసు మీకు ఎలాగ తెలుసు అని అనుకుంటారేమో మీకింటి ఎక్కువే తెలుసు ఎలాంటి రాళ్ళు ఉన్నాయి ఎలాంటి ఫ్లోరైడ్ ఉంది ఏం కదా నల్గొండ జిల్లా దేనికి ప్రసిద్ధి ఇన్ని తెలుసు సరే విచిత్రం ఏంటంటే బక్సింగ్ గారికి అలాగో చెప్తే 
పెదరు వర్షకాలము కనుక బయటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పాలంటే కష్టమైతుంది సువార్త దండయాత్ర లోపల మందిరం లోపలే ఉండి ప్రార్థన చేస్తానులేండి ఈ వారం రోజులు లేదా మీరు ఎన్ని రోజులు ప్రభు మిమ్మల్ని నడిపిస్తే అని అన్నారంట అంటే ఇప్పుడు భక్సింగ్ గారు అన్నాడంట ఇది వర్షకాలము కదా బ్రదర్ అందుకనే మేము చెప్పడానికి వచ్చి మన పక్కన వాళ్ళు అంటే ఆయన అన్నాడంట ఐఎమ్ నాట్ లెడ్ బై ద సీజన్స్ ఐఎమ్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇంకోసారి చెప్పిన ఐఎమ్ నాట్ లెడ్ బై ద సీజన్స్ ఐ ఆమ్ లెడ్ బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ నేను ఋతువుల ప్రకారము లేకపోతే సీజన్ వేసవికాలం వర్షకాలం చలికాలం ఇలాంటి దాన్ని బట్టి నేను నడిపించబడను దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడతాను ఈ సీజన్స్ బట్టి నడిపించబడడం అనే సామాన్యమే న్యాచురల్ మనం అనుకుంటాం కదా చలికాలము ఆలస్యంగా వెళ్ళాలా వేసవికాలము తొందరగా వెళ్ళాలా వర్షకాలము ఎళ్ళకుండా ఆగిపోవాలా అని మనం కొన్ని కొన్ని కాలాలు ఉంటాయి కాలాన్ని బట్టి డ్రెస్సులు వేసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాలం ప్రకారం ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలాగ ఉండడం తప్పేం లేదు వేరే దేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అక్కడ ఏ కాలము ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో ముందే మనం తెలుసుకొని ఆ ప్రకారం సిద్ధపడి వెళ్తూ ఉంటాం కానీ ఆ దైజండ్ అలాగ చెప్పాడంట చెప్పడం మాత్రమే కదా మనం చాలామంది చెప్తూ ఉంటాం ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పుడు కదా విషయం తెలిసేది మన సంగతి ఏంటో బయటపడేది ఇంక బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రజలు దాని మీదే దృష్టి పెట్టింటారు వర్షం పడుతుందేమో 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 అని దాదాపు వారం ఎంత సువార్త దండయాత్ర అయ్యేదాకా చినుకులే వాళ్ళేదు వర్షమే రాలేదు అది పూర్తి వర్షకాలం పడితే ఆగదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు వారి పరిసర కొనసాగించడానికి సహాయం చేస్తూ వచ్చిన చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ లెడ్ బై ద సీజన్స్ బట్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ ప్రభు యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపించబడాలని కోరబడుతున్నాం పావులు ఆ ఆత్మ ద్వారా దేవుని చిత్తం ఎరిగి ఈ పత్రిక రాయటానికి పూనుకున్నాడు రెండవ విషయం చూస్తామా కొరం తెలుగు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిందాం టు కొరం తెలి చాప్టర్ వన్ వర్స్ వన్ దేవుని చిత్తము వలన మొదటిది రెండవది క్రీస్తు యేసు యొక్క క్రీస్తు యేసు ద సేవియర్ రక్షకుడు ఈ క్రీస్తు లేకపోయింటే నేను ఏమైండే వాడిను పావుల మాటలు కదా నేను ఎంతో దౌర్భాగ్యుడిని ఎంతో జీడిపోయిన వాడిని ఈ క్రీస్తు ద్వారా ఇప్పుడు నేను జీవించి జీవితము ఆయనను బట్టే నా తాయి బట్ క్రైస్ లివెత్తిన్ మీ నేను కాదు క్రీస్తే జీవిస్తున్నాడు ఎవరైనా ఇలా చెప్తామా మనం మనం ఏం చెప్తాము క్రీస్తు కాదు నేనే జీవిస్తున్నాను అందుకే డెత్ రాక్స్ ఎవరీ ప్లేస్ వేర్ దెర్ ఈస్ అ క్రైస్ దెర్ ఈస్ అ లైఫ్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో క్రైస్ దెర్ ఈస్ డెత్ ఎక్కడ క్రీస్తు ఉన్నాడో అక్కడ జీవం ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు లేడు అక్కడ మానం ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు ఉన్నాడో అక్కడ షాప్ ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు లేడో ఎక్కడ క్రీస్తు ఉన్నాడో అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు లేడో అక్కడ శాపం ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు ఉన్నాడో అక్కడ మేలు ఉంటుంది ఎక్కడ క్రీస్తు లేడు అక్కడ కీడు ఉంటుంది కనుక మనం క్రీస్తుని కలిగిన వారము క్రీస్తుని ధరించిన వారము క్రీస్తుల్లో ఉన్నవారము క్రీస్తు ద్వారా నడిపించబడే వారము ఆయన ద్వారా కొనసాగించబడే వారు మన పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అందుకే ఆయన రక్షకుడని పదే 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 రాస్తూ వచ్చినాడు ఆ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తును ఆయన పరిపూర్ణముగా అంగీకరించి సామాన్యులైన ఖైదీలు సోల్జర్స్ చెరసాలలో తనతో పాటు ఉన్న ఖైదీలు మొదలుకొని ఆ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న గొప్ప గొప్ప అధికారులు అగ్రిపరాజ్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఫేస్త్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఫిలిక్స్ లాంటి వాళ్ళ దగ్గర కూడా నిలబడి ప్రభుని గురించి సాక్ష్యము తెలియజేసినాడు అది కొత్త నిబంధనలు అసమాన అనుభవం ఫ్రమ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ టు ఎన్ కామన్ కింగ్ సామాన్య మనిషిని మొదలుకొని అసమానమైన రాజుదాకా ఎవరి దగ్గరైనా ఒకే రకమైన నిలబడు అని మన వల్ల వద్దంటారా మన కాళ్ళే వడకు పుడతాయి బీపీ ఎక్కువైపోతాయి షుగర్ ఎక్కువైపోతాయి నీళ్ళు తాగుతాం నీళ్ళు అయిపోతాయి కానీ సాక్ష్యం అయిపోదు పావులు అలాంటి వాడు కాదు తన తోటి ఖైదీలు మొదలుకొని దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకటించడానికి పూనుకున్నవాడు అందుకే నేను ఏ క్రీస్తు ద్వారా పట్టబడుతున్నో ఏ క్రీస్తు నేను పట్టుకున్నాను ఏ క్రీస్తు నేను ఎరిగాను ఆయన క్రీస్తుని గురించి బహుశా ఆయన తెలుసుకునే దాంట్లో మనం విషమంతా కూడా తెలుసుకోకపోయినా 
ఆయన దాంట్లోనే అనుభవపూర్వకంగా ముందుకు సాగిపోవటానికి ఇష్టపడ్డాడు కనుక క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సేవియర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ క్రీస్తు లోకమునకు రక్ష ఆ రక్షణను గురించి తెలియచేయటానికి పౌలు ఎప్పుడూ ముందంజ ఉన్నాడు ఇంకా ఎవరైనా ప్రభను అంగీకరించుకుందా ఉంటే మారు మనసు పొందకుండా ఉంటే పాపక్షమాపణ పొందకుండా ఉంటే ఈ మధ్యాహ్నం మేము జ్ఞాపం చేస్తున్నాం బహుశా మీరు క్రైస్తవ కుటుంబమే విశ్వాసులు పిల్లలే మీ అమ్మగారు నాన్నగారు సన్నీ క్లాస్ టీచర్లేమో లేదా బాధ్యత వహించు వారేమో సేవకులేమో బోధకులేమో కాపర్లేమో పరిచారకులేమో కానీ మీరు రక్షణ పొందలేదు ఈ దినాలు చాలామంది విశ్వాసులు ఇళ్ళలో పిల్ల రక్ పిల్లలు రక్షణ పొందుకోకుండా ఉండడము ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది సమస్య అంటే సమాజానికి కాదు వారికి వారి తల్లిదండ్రులకి ఆ కుటుంబానికి విచిత్రం ఏంటంటే లోకములు ఇంత కలవరం చూస్తున్నారు కదా రష్యా ఉక్రెయిన్ ఉద్యం చూస్తున్నారు ఆయా స్థలాల్లో కరువులు చూస్తున్నారు ఆయా స్థలాల్లో కరోనా తీవ్రత చూస్తున్నారు మానాలు మన చుట్టే కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు చూసినా ఉదయం కరగకపోవటానికి కారణమేంటి మార్పు పొందటానికి కారణమేంటి జీవితం రక్షణ పొందాలనే ఆశ లేకపోవటానికి కారణమేంటి నిర్లక్ష్యం చూస్తానులే 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 అని నీకు చూసే అవకాశం రాకుండా అయితే ఒకటే ఒకటి చూస్తావు నరకం పాతాళం అగ్నిగుండం ఆరని జ్వాలలు వేదనకరమైన స్థలం అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళకూడదని దేవుడు ఉద్దేశించి కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు తన కుమారుణ్ణి పంపించినాడు ఆయన పేరు యేసు ప్రభు అందుకే పౌల్ తిమోతికి రాస్తా అన్నాడు దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నేను నరలకున్న మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే క్రీస్తేసను నరుడు ఆయన నడుగా వచ్చినాడు ఎందుకంటే నల్లైన మనము దేవునికి దూరస్తులం అయిపోయినా చెప్పబడింది కదా ఆది కాణంలో నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి తలంపుల్లోని ఊహలనియు కేవలం చెడ్డవని దేవుడు సూచను ఇలాంటి నరుల మధ్యలోనికి దేవనరుడిగా యేసు ప్రభు వారి భూమి మీదకి వచ్చినాడు ఆయన లో పాపము లేదు ఆయన పాపం చేయలేదు ఆయన పాపం ఎరగడు అయితే మన కొరికే పాపముగా చేయబడ్డాడు సిల్లు మీదకి వెళ్ళాడు తల మీద ముళ్ళ కిరీటం ముఖం మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహమంతా కోడదెబ్బలు ప్రక్కలో బల్లెప్పుడు రక్తం కాచి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడవ దినాన్ని లేచి పరలోక స్థలంలో మహామహుని యొక్క కుడి పార్శ్వమని ఆసనుడై నా ప్రభు వారు ప్రేమ కలిగి చేతులు చాప ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈ ఉదయకాలం ప్రభు అని ఏసినందు విశ్వాసం ఉంచును నువ్వు రక్షణ పొందుతావు సమాధానం నెమ్మది నీ హృదయాన్ని ఆవరిస్తుంది లోకంలో ఎన్ని తలకిందులయ్యే పరిస్థితులు కలిగి కలిసిన తుఫాన్లు వచ్చిన ఉపద్రవాలు వచ్చిన కరువులు వచ్చిన ఖడ్గాలు వచ్చిన యుద్ధాలు వచ్చిన ఏ అనర్థం జరిగిన రోగాలు వచ్చిన తెగుళ్ళు వచ్చిన నీ ఆత్మ రక్షించబడింది కనుక ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే ప్రభుత్వం సదాకాలం ఉండే బాక్యంలోనికి తీసుకుని పోబడతా ఈ రక్షణ వద్దా ఈ పాపక్షమాపణ వద్దా ఈ మారు మనసు వద్దా దేవుని అనుగ్రహేశ్వర్య మారు మనసు పొందటానికి నేను ప్రేరేపిస్తుందని ఎరగక సహనాన్ని దీర్ఘశాంతాన్ని తృణీకరించడానికి ధైర్యం చేయొద్దు ప్రభావైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచు యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనలను గడిగి పోతులుగా చేయను నేడే రక్షణ దినం ఇదే అనుకూల సమయం ఇప్పుడే యేసును స్వీకరించడానికి తీర్మానం చేసుకో ఆయన రక్షకుడిగా ఎరుగు అపోస్తైన పౌలును దేవుడు వాడుకున్నట్లు మన పరిమితిలో మనల్ని కూడా ఆయన వాడుకోవాలని కోరుతున్నాడు